ஒரு காலத்துல ஆடம்பரமா இருந்த பொருள் இப்போ மிகப்பெரிய அத்தியாவசிய பொருளா மாறி இருக்கு அது உண்மையும் கூட சப்ஸ்கிரைபர் ஐடென்டிட்டி மாடியூல் பயப்படாதீங்க சிம்மோட அப்ரிவியேஷன் தான் அது சிம் மூலமாகத்தான் நாம ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு கொள்ளுறோம் இதை பயன்படுத்தி நமக்கு சேவைகள் வழங்கும் பல நிறுவனங்கள் முன்பு இருந்துச்சு எப்படி பல நிறுவனங்கள் முன்பு இருந்துச்சு பக்கத்து வீட்டுக்காரரோட பேரு தெரியுதோ இல்லையோ ஆனா பக்கிங்ஹாம் இருக்கிறவரோட முழு விஷயமும் நமக்கு தெரியுது போன் உள்ளங்கையில உலகத்தையே கொண்டு வந்துடுச்சு தலையில பேன் இல்லாதவங்களை கூட பார்க்க முடியும் ஆனா கையில போன் இல்லாதவங்களை இப்போ பார்க்கறது ரொம்ப அபூர்வமான விஷயமா இருக்கு டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜி என பல தலைமுறை அலைக்கற்றை வணிகங்கள் சேவை வழங்குதல் இணைய சேவை சமூக வலைதளங்கள் சேவை கண்ணாடி அலைகளை பயன்படுத்தி அதிநவீன சேவைகள் வழங்குதல் என இந்த போனை மையப்படுத்திய சேவைகளும் அதுக்குள்ள இருக்கிற வணிக போட்டியும் பணப்புழக்கமும் கேட்டா நமக்கு தலையே சுத்திடும் இப்படி இருக்க பேரை கேட்டதும் மக்களுக்கு கொண்டாட்டமும் நெட்ஒர்க் கம்பெனிக்காரங்களுக்கு பீதியும் கிளப்புற ஒரு பேருனா அது ஜியோ 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 நெட்ஒர்க் இணைய வேகம் பலதரப்பட்ட சேவைகள் வழங்குதல்னு மக்களுக்கு குறைஞ்ச விலையில தர்றது அடுத்தடுத்து புது புது திட்டங்கள் அறிமுகங்கள்னு பல அதிரடிகளை காட்டிக்கிட்டு வருது ஜியோ இதனால் மக்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் சந்தோஷம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நெட்ஒர்க் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்னு பல நிறுவனங்கள் இருந்துச்சு அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஐடியாவும் ஏர்செல்லும் இப்போ காணாமல் போயிடுச்சு கம்பெனியை விற்கிறதோ இல்லை இன்னொரு நிறுவனங்கள் கூட இணைக்கிற பணியோ நடக்குது இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் இப்போ எதிர்கால விஷயத்தை பத்தி பேசுவோம் எப்போ அதிக அளவிலான வணிக நிறுவனங்கள் களத்துல இருக்கோ அப்பதான் போட்டியும் அதிகம் இருக்கும் மாறி மாறி போட்டி போட்டுக்கிட்டு அறிவிப்புகள் வெளிவரும் பெரிய அளவில் இல்லைனாலும் தொடர்ந்து இது போல் அறிவிப்புகள் வந்துகிட்டே இருக்கும் முன்பு நாம பயன்படுத்திய பிளான் டீடைல்ஸ கொஞ்சம் நினைவுபடுத்தி பாத்துக்கங்க ஆனா ஜியோவின் வருகைக்கு பின்னால நிலைமையோ தலைகளாகிடுச்சு ஃபிக்ஸ்டு பிரைஸுங்கிற டேக்லைன் மாதிரி தான் இப்போ நிலைமை மக்கள் எல்லோரும் ஒரே பக்கம் ஓடுனா எதிர்பக்கம் இருக்கிறவங்க தாக்கு பிடிக்க முடியாம கடைய காலி பண்ண வேண்டியது தான் அப்புறம் நாட்டுல ஒரே நாட்டாம தான் அவரு வைக்கிறதான் சட்டம் திட்டம் எல்லாமே அப்படி ஒரு நிலைமை இந்தியா போன்றது ஒரு மிகப்பெரிய நுகர்வு கலாச்சாரத்தை கொண்டிருக்கிற நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய அளவிலான ஆபத்தா போய் முடியும் ஒற்றை தலைமையும் ஒற்றை நிறுவனமும் நல்ல முறையில இருந்துட்டா பரவாயில்ல அதே நேரம் தலைகள் ஆயிடுச்சுன்னா மிகப்பெரிய அளவிலான சிக்கலை மக்கள் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் இதனுடைய தொடக்கம் தான் ஃப்ரீ இன்கம்மிங்காக இருந்தது எல்லோரும் குறைந்தபட்ச மாதம் முப்பத்தஞ்சு ரூபாய் ரீசார்ஜ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற நிலைமை இதே நிலைமை தொடர்ந்து நீடிச்சா செல்போன் வாடிக்கையாளர்களோட நிலைமை மேலும் மோசமாகும் சிந்தியுங்கள் சிந்தை தெளிவுறுங்கள்